സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ സി ആർ ടി മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് ടെൻത്തിലെ എക്കണോമിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോണിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ലോൺ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെപ്പോസിറ്റുകളെ പറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പൈസ ഉള്ള ആളായിരിക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിന് ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈസ മൊത്തം എങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റായി വയ്ക്കലേ ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ബോറോവേഴ്സ് അതായത് ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പലിശ അല്ലേ പലിശ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ പൈസയും കൊടുക്കുമോ ഇല്ല പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പൈസ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പൈസ വേണ്ടേ വേണ്ടേ അതെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കരുതും ബാക്കിയൊക്കെ അവരെ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കൂലേ ഈ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ലോൺ എടുത്ത് പോകുന്ന ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലിശയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി പറയുന്നത് ബാങ്ക്സ് യൂസ് ദ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ലോൺസ് അപ്പോൾ ലോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് അവരുടെ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് വേറെ ആൾക്ക് ലോണായിട്ട് കൊടുക്കും ആ ലോണിനോരോ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലോൺ എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വീട് വയ്ക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വണ്ടി വാങ്ങാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോൺ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ബാങ്കിന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രേഖാ പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് വേ ബാങ്ക്സ് മീഡിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഹൂ ഹാവ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് അറ്റ് ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഹൂ ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ദീസ് ഫണ്ട്സ് ദ ബോറോവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ബാങ്ക്സ് ഒരുപാട് പണമുള്ള ആൾക്കാരും ഒട്ടും പണമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സും ബോറോവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഇസ് ചാർജ് ഫ്രം ദ ബോറോവേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് പേ ടു ദ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദർ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ബോറോവേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നത് ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പൈസയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇൻകം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സിനാരിയോ ഞാൻ പറയാം വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ഓൾ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് വൻ ആസ്ക് ഫോർ മണി അറ്റ്
ഈ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെൻഡർ അതായത് കടം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോറോവറിന് മണി കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കൊടുക്കും എന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സിനാരിയോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ ഈ സലീം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സലീം ഉണ്ടല്ലോ സലീം എന്ന ട്രേഡർ എന്ത് ചെയ്യും മൂവായിരം പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂസൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് വേണം സലീമിന് വർക്കേഴ്സ് വേണം എന്തിനാണ് വർക്കേഴ്സ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ ഷൂസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റും വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ വേണ്ടേ റോ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വാങ്ങാൻ പൈസ വേണ്ടേ അതിനൊക്കെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സലീമ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അല്ല ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കേസിലാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെതർ സപ്ലയറിനോട് പറയും ലെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതായത് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നൽകുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും രണ്ടാമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാർജ് ട്രേഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം പെയർ ഷൂസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ അവസാനം ആ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഓർഡറും പ്രോമിസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സലീമിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും നല്ല പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കിട്ടിയാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഒരു കേസാണ് ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സലീമിന് എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞാലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായത് അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അവൻ ചെയ്ത് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് വീട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ദർ ഫോർ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് റോൾ ഇൻ ദി സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സ്വപ്നയുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്വപ്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഏക്കർ ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരു സ്മോൾ ഫാർമർ ആയിരുന്നു സ്വപ്ന ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ നിലക്കടൽ അല്ലേ നിലക്കടലയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർവെസ്റ്റിങ് അതായത് വിളവെടുപ്പിന സമയത്ത് ഈ ലോൺ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വീട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലോണൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് നട്ടതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരുപാട് പെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് കുറേയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ സ്വപ്നയ്ക്ക് എന്താ അവർ വലിയ വലിയ നല്ല പൈസ ഉള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനികൾ അടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ അവർക്ക് മണി ലെൻഡർ എന്ത് ചെയ്യും മണി ലെൻഡറിന് അതായത് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വരികയും അവർക്ക് അവസാനം ഡെപ്റ്റ് കടം വരികയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം സ്വപ്നം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫ്രഷ് ലോൺ എടുത്തു വേറൊരു ലോൺ എടുത്തു ആ ലോണിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് അവർക്ക് നല്ലൊരു വിളവെടുപ്പൊക്കെ അന്നത്തെ ആ വർഷം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ആ ഒരു ലോണൊക്കെ തിരിച്ചു വിട്ടാൻ പറ്റി പക്ഷേ പഴയ ലോൺ എപ്പോഴും ഓൾഡ് ലോൺ എപ്പോഴും അവർക്കൊരു ഡെപ്റ്റാണ് കടമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഈ ഡെപ്റ്റ് കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ ഈ റൂറൽ ഏരിയസിലൊക്കെ സ്വപ്നേനെ പോലെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയാസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കൃഷിയാണ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റായിട്ട് അവർ ലോൺ എടുക്കുന്നത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വിളവ് വിളവെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിപ്പയറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കിത് തിരിച്ച് വീട്ടാൻ പറ്റുന്ന കാരണം 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് ടേംസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന